ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಸಂಗಮ ಬೇಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಹೋಪ್ ಗೈಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಪಿಸ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೇಕ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಪಜೀತಿ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಬೇಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಇದು ಬಂದು ಪೈನಪ್ಪ ಸಾರಿ ಪಿಸ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಿಸ್ತಾ ಅದು ಎಮರ್ಷನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಂದು ಒನ್ ಕಪ್ ಮೈದಾ ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಐಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಕಾಫ್ ಕಪ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅದಷ್ಟೂ ಹಾಕಿ ಜಡೆ ನೆಡ್ದು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಮೂತಾಗಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾಚುರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದಷ್ಟೂ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಡದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಇವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಕೈಯಿಂದ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹೇರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಗೋಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೇಕ್ಟಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಿಡ್ಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೆ ಬೇಕನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ತಣ್ಣ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸೈಡ್ಸ್ನ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಲೇರಿಂಗ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡೋನ್ ಲೇರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕೇಕ್ ಬಂದು ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಸಂಜೆ ಆರು ಆರುವರೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಟ್ ಆದರೂ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಸ್ಪಾಂಜ್ನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಬರೋ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಐದೂವರೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಸೊ ತುಂಬ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಟಾಫಟ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಕ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಲೀಫ್ ಟ್ರೀ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೆನ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾರಿ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಹಂಗಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾ ಗ್ರೀನೇ ಆಗಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗ್ರೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಫೈನಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಫ ನನಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಲೇಯರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಲೇಯರ್ಗೂ ಕೂಡ ಶುಗರ್
ನೀಟಾಗಿ ಸೈಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಎರಡು ಎರಡು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಎಜ್ಜಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ವಯಸ್ಸೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಯಸ್ಸೋರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ವಯಸ್ಸೋರು ಮಾಡಿ ಇನ್ನರ್ಧ ವಯಸ್ಸೋರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಂಟ್ರೆಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ರೀಮಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಕ್ರೀಮಿಂದ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರೋಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ ಬ ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಲುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗ್ಲೇಸ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಜೆಲ್ಗೆ ಸಾರಿ ಗ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಜೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಶೇಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕ್ರೀ ಸಾರಿ ಕಲರ್ಡ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ನ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇಮ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಈ ಕೇಕ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ನೇಮ್ ಬಂದು ಹರೀಶ್ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದೇ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಬಳಸಿ ಪೂರ ಕೇಕ್ ಡೆಕೋರೇಟಿಂಗ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡೋಟೋ ಡೋಟೋಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಿಡಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೋಸಲ್ಗಳನ್ನೇ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊತೀರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಕೂಡ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರೀಮ್ನ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ನೀವು ನೋಡಿರೋಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಂತೂ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಇಷ್ಟು ಲೈಕ್ಸ್ ಬರುತ